Ciao, ragazzi. So, uh, this is uh, La Roca Calascio, Calascio uh, in Italy. And it was my Windows, you know, the lock screen image uh, that Windows was showing me. So I clicked on it to see more about it. That's pretty cool. Let's see. Let's see if we can map it. All right, let's, uh, oops. There we go, let's copy that. Let's open up maps. Let's see where this place is. You don't like the browser I use? Don't. So that's where it is. So that's where it is. finally hit water it's east north east northeast of Rome not quite on the other coast yep, that's where it is all right fun to know Alrighty, let's close that one and let's open that one and we're going to start there and on top of that we'll pile this one and actually I want this one on top of that one and then I want this one, specifically that one. And uh, I think that's the order I want them in. No, it's not. <laughs> I want this one. I still want this one on top. All righty. I have set out as a goal of mine today to not get pissed off at the software. <laughs> it uh, Sometimes it's difficult to, uh, to stay calm when it seems like it refuses to understand what, what you're telling it. All right. Um, primo uh, Linguify. Quaranta Cinque. Five. Quaranta Cinque. Quaranta Cinque. At the cinema. 
Al cinema. Al Al cinema. Al cinema. Al cinema. Vogliamo vogliamo andare al cinema. Vogliamo andare al cinema. Vogliamo andare al cinema. Vogliamo. A good film is play. Vogliamo andare al cinema. Oggi dano un bel film. Un bel film. Oggi danno un bel film. Oggi danno un bel film. Un bel film. The film is brand new. Il film è appena uscito. Uscito means exit. Kind of, to leave, to depart, maybe. A penna must be new. I'm guessing this means the film just came out. I mean, I'm, I'm assuming a shoot, Ushito in this sense is to come out, to be released. Il film è appena uscito. Il film, Il film è, appena è appena uscito. When you want to leave the building, you look for un Ushito. Where is the cash register? Dove, Dove la, la cassa? cassa? Dove la cassa? Dove la cassa? Uh, not to be confused with Dove la casa? Dove la casa? Where's the home? Dove la cassa? Cassa. Are seats still available? Ci sono ancora, Ci sono ancora posti, posti, posti liberi. Liberi. Ci sono ancora posti liberi. Liberi. I have come to the conclusion that the emphasis on most words is on the first syllable, not on the pentultimate syllable. For instance, this word is liberi. Ancora. Let's see how they say ancora. A posti liberi. Ci sono. Are seats still available? Ci sono. Ci sono ancora, ancora posti liberi. Ancora posti Ci sono liberi. Ancora posti liberi. How much are the admission tickets? Quanto costano? Quanto costano i, i biglietti? biglietti? Quanto costano i biglietti? Costano. Not costano, it's costano. Emphasis is at the beginning. Quanto costano i biglietti? When does the show begin? Quando comincina lo spettacolo. Spettacolo. See, and the T's, I think, really functionally divided into two words, right? So you get spettacolo, where you emphasize the beginning of it. It looks like the middle of the long word, but it's really two separate words. Quando comincia lo spettacolo. Quando comincia lo spettacolo. Lo Quando spettacolo. Quando comincia lo spettacolo? Quando dura, Quanto dura il, film? il film? Quanto, Quanto dura, dura il film? Il film. Dura. Can one reserve tickets? Si possono? Si possono? Possono. Possono. Si possono riservare dei... Possono. See, you're, you're emphasizing the beginning again. Si possono. Si possono riservare. Riservare. Reservare di biglietti. Biglietti. One reserve tickets? Si possono riservare dei biglietti. Reservare. Si possono riservare dei biglietti. 
I want to sit at the back. Io vorrei. Io vorrei sedermi dietro. Sedermi dietro. Io vorrei sedermi dietro. Io vorrei sedermi dietro. I want to sit at the front. Io. Io vorrei sedermi davanti. Io vorrei sedermi davanti. Io vorrei sedermi davanti. Vorrei Io sedermi, vorrei sedermi davanti. davanti. I want to sit in the middle. Io vorrei sedermi al centro. Io vorrei sedermi centro. al centro. Centro. Io vorrei sedermi al centro. Centro. Not centro. Centro. Io vorrei sedermi al centro. Io vorrei... vorrei... Io vorrei sedermi al centro. Centro. The film was exciting. Il film è stato emozionante. Emoziona emozionante. Emozionante. Il film è stato emozionante. Emozionante. Il film è stato emozionante. Emozionante. Il film è stato emozionante. Emozionante. The film was not boring. Il film non, Il film non era, era noioso. noioso. Il film non era noioso. Il film non era noioso. But the book on which the film was based was better. Ma il libro su cui si basa il film era meglio? Cui or qui? Cui. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. Hang on. He just left the word completely out. But the book on which the film was based was better. Ma il libro sul film era meglio. He left qui si basa completely out. Ma il libro su il film. Did he even put su in there? Based was better. Ma il libro sul film era meglio. He left all of this. From the C to the I. All of that is gone. So he said, Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. She said, Qui, su cui, sa, su cui si basa. Ma il libro su. Qui si basa il film era meglio. Or, ma il libro sul film era meglio. Su qui si basa. Why do we leave that out? Su qui si basa. Su qui si passa. On which it was based. So he's saying merely the book was better. Whoops. Ma il libro. Ma il libro. Oh, wait a minute. It's over here. 
Aramelio. But the book the movie is based on was better is the whole sentence. And he takes all of this out. And I'm guessing it converts it to, but the book was better. But the book about the movie was better. Ma il libro sul film era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era, me era meglio. Whoops. But the book on which the film was based was better. Ma il libro. 247, actually. Let's uh, convert that to 40. Whoops. Two forty-seven. Oh, sul film. Era meglio. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. How was the music? Com'era la... Com'era la colonna sonora? Com'era la colon... colonna... colonna sonora. Sonora. Com'era la colonna sonora? Com'era la colonna sonora? Com'era la colonna How sonora? How were the actors? Com'erano com gli attori? Com'erano gli attori? Com'erano gli attori? Were there English attori. subtitles? C'erano i sottotitoli in inglese? C'erano i sottotitoli in inglese? C'erano i sottotitoli in inglese? Soto titoli. Soto titoli. Subtitles. Cerno e soto titoli in inglese. Inglese. All righty. 41. Shush. Time for some busu. Home sweet home. At a hotel. Ha ha. The uh, stream seems La to be chiave. screwing up, so. Le chiavi. La chiavi. La chiavi. Le chiavi. La chiave. Chiave. Le Chiavi. La chiave. Le chiavi. La chiave. Le chiavi. Signore, questa è la sua chiave. Signore, questa è la sua chiave. Quest Signore, questa è la sua chiave. It's Sporco. Sporca. Sporco. Sporca. Kind of looks like a tortilla. La camera non è peluta. La camera è sporca. 
La camera non è pulita. La camera è sporca. La camera non è pulita. La camera è sporca. Spor sporca. Sporca. Comodo. Comodo. Comoda. Comoda. Comodo. Comoda. See here it's the middle. Il letto è molto comodo. Il letto è molto comodo. Il letto è molto comodo. Scomodo. Scomoda. Scomoda. Comodo. Scomodo. Il letto è molto scomodo. Il letto è molto scomodo. The word that means uncomfortable. Uh, comodo. Scomodo. Il Wi-Fi. Il Wi-Fi. Devo usare il Wi-Fi. Devo usare il Wi-Fi. The woman says she needs to use the Wi-Fi connection. That is true. Il receptionist. La receptionist. Il, il receptionist. La receptionist. Il receptionist prenota la camera. Il receptionist prenota la camera. Il receptionist. Giornalista, that's the journalist. Il receptionist prenota, prenota la camera per il cliente. Did you notice the words Wi-Fi and receptionist? In Italy, in Italy, we use a lot of English words. You just need to say them with an Italian accent. La chiave. Le chiavi. La camera non è pulita. La camera è sporca. The man says the room is dirty. That's true. La camera non è pulita. La camera è sporca. La camera è... La camera è molto sporca because it's singular. That's the difference between these two. Well, they're not there anymore. Oh, yeah, they are. Spork and polluti. It's very dirty, very clean. Uh, could apply to either one, right? Except la camera is single, sporca is single. I bagni are plural. Puliti is plural. So those match. That's a reading problem right there. And then this, doesn't matter if it's clean or dirty, it's uncomfortable. Signora, questa è la sua chiave. Well, making progress at the pace of a snail, which is a key, key uh, the same name as the at symbol. I don't remember. I've seen it. I've seen snail because the snail was lenta. Thanks for the support, though. <laughs> la receptionist gives the key to the client. Signora, questa è la sua chiave. That's true. Signora, questa è la sua chiave. Signora, questa è la sua chiave. Put the words in order. La camera è molto sporca. Ta -da. Buongiorno, oh, no, vorrei yet. prenotare una camera. Buongiorno, signore. Come si chiama? Sono il signor Rossi. Le camere hanno il bagno privato, vero? 
Sì, signor Rossi. Tutte le camere hanno il bagno privato. Bene, vorrei anche un letto molto comodo. Ah, devo avere uno specchio in camera. Va bene. La sua camera è la numero 23. Mi può contattare se ha un problema. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. So what about the mirror? He says he needs the mirror, but she doesn't even address that here. Unless okay is referring to acknowledging he needs the mirror. But doesn't every room have a mirror in it? Can you rent a hotel room in Italy without a mirror? For vampires or whatever? That sounds really familiar. How's your Italian coming? Hopefully it's better than mine. And where do you live, generally? What country, what continent? I take it you're not in Italy yet. From Taizuko, I would say Asia, but maybe I'm profiling. Buongiorno. Vorrei prenote una camera. Buongiorno, signora. Come si chiama? Sono il signor Rossi. La camera hanno il bagno privo, privato, vero? Sì, si, signor Rossi. Tutte le camere hanno il piano privato. All of them have them. Benny. Otherwise, it would be a hostel. <laughs> Benny. Vorrei anche un letto molto comodo. Ah, devo andare un specchio in camera. Va bene. La sua camera è la numero 23. Mi puoi... Cantatare se ha un problema. I'm guessing that means you can contact me if you have a problem. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Awesome. I'll, do you speak French? Again, I'm profiling, but most of Quebec speaks French. Vero? If you speak French, you have an advantage. Plus, you have that, you have a, a brain with a lot of plasticity, unlike mine. I have a very implastic brain. <laughs> it's like a steel trap. Nothing gets in. The uh, If you have any kind of working knowledge of French, from what I understand, it gives you an advantage because... But then I was watching a Rob Words, Words by Rob, Rob with Words, whatever his channel is, and he did a whole thing about the French influence, influence on the development of English. Uh, because prior to the to the invasions by the Anglo-Saxons, um, I don't know what they spoke in England, uh, but it was in English, and what developed was more dramatic until the French showed up. Um, 
and then the French had a huge influence on on uh, la- on the English language development. Um, it was really interesting to watch, uh, but I still can't speak French. I obviously can't speak Italian either, and I'm. It's questionable whether I really speak English or not. <laughs> Yeah, I watch uh, this guy. Yeah. Yeah, England, Eng- the island of England ended up just being a general dumping ground for all, co- all the refuse from Europe, and it just kind of molded it into a culture. Um, but language transfer, this guy, he, uh, um, he starts off with pretty much all the cognates, all the English words that are Latin, have a Latin derivative that easily convert into into uh, Italian um, and that's and that's pretty much his starting point is to get you going with with words you already know you just need to Italianize them um, I think is I think is I think his concept is pretty good we'll get to one of those here in a little bit Il letto, la doccia, l'armando, l'armadio, l'armadio, not l'armando, l'armadio, l'armadio, il bagno, la camera. So you have many things to be angry at your brother about. <laughs> my dad, um, my dad spoke Italian when he was growing up. Um, he lived in New York. He was born in New York in Brooklyn. Uh, his parents were Italian. Um, from what I remember, his mother never spoke English. She only spoke Italian. Um, my dad claimed. He forgot all his Italian and pretty much refused to teach Italian to me or my brothers um, because he didn't want us to be hyphenated Americans. Uh, and he achieved in his goal. We're not. We're pure Americans. We only speak English. Um, but, you know, he his experience growing up in... He was born in 1918, so his experience growing up in the... Uh, in the 20s, 30s, and 40s was that there was a lot of discrimination against against Italians and Irish and other other non-English speaking peoples, the Puerto Ricans. Um, And he didn't want us to carry along any kind of stigma, even though by the time we all came along, that was pretty much over. And uh, he didn't have to actually teach us the language, but if when we were babies and small children, if he had spoke to us in the language, it would have made any kind of language learning easier. Yeah, it's American arrogance, right? <laughs> I think I think you're absolutely right about that. Yeah. 
So now here we are trying to struggle to relearn what would have been easier to learn when we were children if our parents had only like played along. Now we are going to study plural forms. You will see that they are much easier. The masculine lo and la become li, larmando, li armandi, the wardrobe and the wardrobes. The masculine il becomes e, il divano, e divani. The feminine la and l become le, la camera, l la camera, le camera. Il letto, i letti. Il letto, i letti. Lo specchio, gli specchi. Lo specchio, gli specchi. La camera, le camere. La camera, le camere. On Duolingo, the one I have the most trouble with is li, because I will, I will always forget to use it with my S nouns. I find Duolingo to be very useful for vocabulary, but I don't think if I just did Duolingo, I'd learn the language. But I don't think if I just did anything, I'd learn the language. I think, I think with everything, uh, you have to draw from, from any resource you can find. Uh, so that's why I do Busu. I do Linguify. I do language transfer. If I find a new one, I'll start using that too. Um, um, yeah, I use Rosetta Stone and then I read and um, I'll watch, um, you know, I'll watch uh, Stefano or Katie and Matteo and yeah, and uh, um, and what's his name? Um, the e Italy made easy guy, um, Mono on Italy made easy. Yeah. Is that the Anki cards? Um, I've downloaded Anki, but I, I've not actually used it. Yeah. That's a solid way to do it. I've got Hello Talk, and I'm linked in with a couple of uh, of other people on Hello Talk, but I haven't figured out how to get Hello Talk to be useful yet. Um, but I need to figure I need to figure that one out. Um, I'll look up Quizlet. Um, I downloaded Anki and a couple of Anki decks. I don't know if I have them on this on this computer or not. Uh, oh yeah, I've got I've got Anki there, but I don't know that I have the I have the decks. Um, yeah, I've got a Discord set up, um, but I. <laughs> I don't use it because I don't, I understand it as a blog, but I don't, I don't otherwise know how to, how to, how to fully utilize Discord. Um, but I need to figure that out and I'm, I can probably find other Discords, Discord threads, streams, whatever they call them in Discords, uh, in in other languages. I'll have to look that up. Um, but then I'll read, I'll, I'll read some of the newspapers and news articles and um, a few of the new Italian newspapers. I have the apps, so I get the, uh, I get the updates um, uh, when a new news story comes out and I kind of read through those. Yeah, I'll figure Discord out one of these days. Il forno. 
forno. Il forno. I forni. I forni. La pizzeria ha il forno a legno. La pizzeria ha il forno a legna. La pizzeria ha il forno a legna. La televisione. Le la televisioni. La televisione. Le televisioni. Ci sono tre televisioni a casa mia. Ci sono tre televisioni a casa mia. Ci sono tre televisioni a casa mia. Lo specchio. Gli Lo specchi. Specchio. Gli specchi. Gli specchi sono puliti. Gli specchi sono puliti. Puliti. Gli specchi sono puliti. <laughs> I think I wanted to make a polluti like pollution. I, th I have a link to my Discord in, maybe in the video descriptions, I might have a link to my Discord. Um, but it's somewhere, it's either there or it's in the uh, channel description or in the community tab somewhere. Um, but I want to say it's in the, in the video descriptions um, that I have a link to the Discord. Il divano, i divani. Il il divano i divani i divani sono molto belli select the articles i divani sono molto belli la porta le porte la, la porta le porte puoi chiudere la porta per favore Lo specchio, la porta, il divano. La finestra, le finestre. La finestra, le finestre. In German, it's finst finster. Das finster is the window. Ofredo, chiudi la finestra per favore. Le finestre. Oh, freddo. Chiudi le finestre, per favore. Finestre. Ofredo, chiudi le finestre, per favore. I forgot I have a Twitter. <laughs> Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. Ci sono il bagno, lo specchio e la finestra. A la finestra. A bathroom, a mirror, and a window. Ta da! One more of these, I guess. Just to finish off the daily challenge. Then we'll do some language, we'll listen to language transfer where he's, try, he's trying to teach Mira Italian. I don't mean to say that like he's failing. I think she's doing pretty well. I don't know how much of it is scripted and how much of it is natural. But she, uh, she does pretty well. A casa mia che... A casa mia c'è un bagno molto grande. Nell'hotel ci sono molte camere da letto. Nella mia camera da letto c'è un armadio abbastanza piccolo. Nella mia camera da letto c'è un armadio abbastanza piccolo. Abastanza means enough. Oh, it tells me down here. I'm not going to look at it, though. Um, I 
the bed in my room. Oh, by the bed in my room, there's an uh, there's a uh, closet that's small enough. What's it say down here? Oh, rather small. I don't know. Nel bagno c'è una doccia. Let's see. Which one of those it would be? I got to do that from my other computer because I've got it open in my other computer. So, Was that other possibility? Open Discord in your browser. hate these things. I will uh Yeah, I'll I'll check it out and uh and see what I can figure out um from my desktop when I'm done with this and I'll uh I'll post it in the community tab. And then I'll update the description. Nel bagno c'è una doccia. The bathroom has a the yeah, the bathroom. La camera has a singola shower. ha un solo letto. A single room has La camera singola ha un solo letto. Letto, a single bed. Only one bed. A casa mia non c'è un bagno, ci sono due bagni. Nella camera dell'hotel c'è un letto molto scomodo. The stream has been acting like crap today too. Nella camera dell'hotel c'è un letto molto Nella camera dell'hotel c'è un letto molto scomodo. S whoops. Stop it. Scomodo. Scomodo. That bed is uncomfortable. In la cucina ci sono un lavandino, un piano cucino, un 
microwave forno. Um, in la dining room, my new dining room. Ah. I knew what dining room was. Oh, did. What? I earn stars. That's okay. I'm bailing on this now. We're going to move on. How was I want? Voglio. Voglio. And you want? Voglio. Voy. No, voy. Voy. Good. I can. Posso. 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 And you can? Poi. 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 Very good. What was again to do or to make? Fari. Fare. Fare. You do or you make is also a little Oops. irregular. We have tu fai. F-A-I. Tu fai. Tu fai. So how would you say, what are you doing? Che cosa fai? Che cosa fai? Che cosa fai? Cosa fai? What are you doing later? Che cosa fai più tardi? Che fai più tardi? You could hear che fai più tardi, no? Che fai più tardi? Cosa fai più tardi? Che cosa fai più tardi? What do you want to do later? Voi fare più tardi. Voi. Che cosa vuoi fare più tardi? Very good. Che cosa? Cosa vuoi fare più tardi? Uh, what do you want to show me? What do you want to make me see? Che cosa voglio venire? Che cosa mi voglio venire? Venire me. Che Maybe. cosa fare? No. Che cosa vuoi farmi vedere? Very good. Che cosa vuoi farmi vedere? Good. Oh, oh we could. I always forget about putting far in there. Also use mostrare, fare. but in colloquial spoken Italian, fare vedere is probably most common. To sell, to sell in Italian, is vendere, vendere. Vendere. So this is. What do you interpreting? What do you want to show me? Is what do you want to make me see? Doesn't make sense to me. This is where we get vending machine from. No. In so che cosa voglia? Veneri makes more sense to me than than che cosa voglia fare veneri. But that's just me. English, this is a selling machine, a vending machine, or a vendor, like a street vendor is a street seller. So vendere to sell. Do you notice something odd about vendere? The accent mostly we have it on the ending, no, in the true form. If you think cancellare, parlare. No, we have the accent on the are in the two form or on the ere, ire, venire, but not here, vendere. So some Italian verbs have the accent third from the end, vendere, but only a few. Mostly we have the accent on the penultimate syllable, on the second from the end, no, in the two form. Indicare, to indicate, cancellare, venire. Mm. But here, tu puoi vendel, vendere la casa. Puoi vendere la casa. Very good. Mm -hmm. Puoi vendere la casa. You can sell the houses. Puoi vendere 
le casa. Puoi vendere le case. Very good. Puoi vendere le case. You can... Yeah, he, uh, he talked about Mostrari in the, in the, the past few, um, the past few lessons too. And sell the things. Puoi vendere le cose? Very good. Cose. Puoi vendere le cose. Are you selling the things? Do you sell the things? Poi vendere le cose. Vendi le cose. Very good. Vendi le cose. Oh, so most yeah. nouns that end a tend to go to e, no, for the plural. Casa, case, cosa, cose. But not always. Those words with their accent on the ending that we got from iti, no. So let's find some more of them. Uh, priority, how would that be in Italian? Priori priorita. Priorita. Responsibility, the I in ability is an A in Italian, so it's more like responsibility. How would that be? Responsibilità. 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 Activity is very similar. Instead of CT, we get two Ts there. So how would that be? Activity. Attività. 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 So we get two Ts. The C turns into a T. It uh. is. When they go into the plural, they stay the same. So, priorita can mean priority or priorities. We'll only know by the context or, for example, if we have the word for the, because the word for the will still change for the plural. So, we have la priorita for the singular and the priorities. What does la become? Le. Le. But priorita stays the same. So, how would you say the priorities? Le. Le. Priorita. priorita. And it's a T, no? And then the priorita. How would you say priorita. the possibility? La possibilità. La possibilità. And the, the plural, the possibilities? Le possibilità. Good. Le possibilità. So with this ita nouns, we only know it's plural by the word for the. How is uh, the city? La, La città. città. And the cities? Le città. Le città. Le città. Do you want to see the cities? Voi vedere le città. Voi vedere, voi vedere le città? Very good. Voi vedere le città? But generally speaking, we see that we also have the A changing to an E, to E. For the plural so we have cosa for thing and then things is cose. cose cose we mentioned briefly la persona which was the person and how would you say persons or people the persone. Le persone persone or le persone the people the persons but not for our ita nouns no so the personality is La personalità. Le. La personalità. And the personalities in plural? Le, Le personalità. Le personalità. Good. Computer also doesn't change. Il computer? A computer. 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 The celebrity? La celebrità. Celebre. Celebrita. Very good. The celebrity with the word for the? La celebrita. La. Very good. Celebrita. La celebrita. And the CE, of course, giving us che. And the plural, the celebrities, the celebrity. Le celebrita. Celebrities. Le celebrita. Le celebrita. Good. The word for friend in Italian is amico, A-M-I-C-O, amico. Amico. For a male, for a female friend, what might it be? Amica. 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 And in the plural, female friends? Amiki. Amiche. 
Amike. 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 Amike is spelled A M I C H E. Here we H. have to put the C H, H to maintain the hard Q sound. Otherwise, C E would give us Che Amice, which is not the word, it's Amike. So that's spelled A M I C H E. So, like I mentioned before, it's quite counterintuitive coming from English. My friend is Il mio amico. No, if we mean a male friend, Il mio amico. Il mio amico. So what we say there is the my friend, il mio amico. How would you say, I want to see my friend today? I want to see my friend today. Okay. Voglio vedere la mia, la mia, il mio amico. Um, the thing that gets me about the articles is articles go in front of almost every noun in almost every setting. The teacher is Professor Smith. Is The teacher is the Professor Smith, right? I figure it's not a bad strategy to just put the articles in whenever an article would fit, even if it, you don't think it's needed, because odds are it's going to end up being needed sometime. Okay. They're very wasteful with words. <laughs> Ochi. 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 Um, voglio. Ochi voglio vedere il mio amico. Very good. Ochi voglio vedere il mio amico. Very good. What was to sell again? Connected to vending machine, street vendor. Comprare. Vendere. Vendere. And vendere. we had the accent there at the beginning, no? Vendere or oh, yeah. free Comprare away from buy. end. Also at the beginning, vendere. To know in Italian, in the sense of knowing a person or a place, or even to meet, no? To know for the first time, to get to know. Conoscere. Is conoscere. 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 So again, we have the accent uh, third from the end, no? Like in vendere, conoscere, not conoscere, conoscere. We have this, of course, in recognize. When you recognize somebody in English, you recognize yeah. them, you reconoscere them. No, you re-know them. So, conoscere, meaning to know. Unless you're talking about your parents, i genitori, then i, i genitori always takes the article, it seems. I, I mie genitori, rather than just mie genitori. Used for like knowing a person or a place, or also to get to know, to meet for the first time. Do you want to meet my friend? Do you want to know my friend? To cook. Voi conoscere, conoscere uh, il mio amico. Nice, my friend. <laughs> Voi conoscere il, amico, il mio amico? Very good. So we had il mio amico for a male friend. No, my female friend is la mia amica. So, ah, 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 all the way down, la mia amica. So, il becomes la, and also mio becomes mia. Do you want to meet my friend? And we mean a female friend. Voi conoscere la mia amica. Voi conoscere la mia amica. Very good. Voi conoscere la mia amica. How would you say, I want to see my friend later? We still mean a feminine friend. I want... Voglio... Federi... La mia amica... Più tardi. Want to... But they're probably going to throw fairy in there. See Fire. my friend later. Voglio... Vedere... La mia amica più tardi. Very good. Voglio vedere la mia amica più tardi. 
so we had il mio amico, no? La mia amica. What was a female friends? The plural for female friends. Amica becomes La. le amiche. Amiche. So how might my female friends be if we have il mio amico, la mia amica, what might happen for the f my friends for female? La mia amica. Le mie amiche. Very good. Le mie amiche. So here, eh, 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 all the way down. Le mie amiche. Do you want to meet my friends? And we mean female friends. Voi conoscere la mia amica. Voi conoscere le mie amiche? Conoscere. Good. And where is the accent on the verb to, to know? Conoscere. Conoscere. Voi conoscere le mie amiche? Good. Voi conoscere le mie amiche? Do you want to meet the city? So this is quite an odd sentence now to say in English. So here the translation would be more like to get to know. So maybe you come to visit me and I'll ask you, you know, yeah, that's the that's always the translation for Kenoshere I've seen is to to know a person or a place to get to know, not to meet. Um, you know, Kenosherlas, it's nice to meet you, but but it's more of a of a it's nice to know you um, sense. Um, but that's because in this, Kenosha is over here to know a person or a place, um, not to meet them, but to know them because this one is Kenosha. Right? To return, which is an S verb and To go back in, which is an R-E-I or R-I-E verb. I still don't know those. Um, but I, and there's um, Tanari's in here and it gives me fits. Um, But those are the those are the two I I'm I'm not quite learned on that list yet. Oh. And it takes me almost the what do you have five minutes? Yeah, it takes me almost. I'm down to like twenty seconds left when I get stuck on those last two. Do you want to go meet the city? Do you want to go get to know it? So. Voi conoscere la città. Do you want to get to know the city? Voi conoscere la città? Good. Voi conoscere la città? The she sound in conoscere is spelled S-C-E. So we've seen how C-E gives us che, but S-C-E gives us she, like in conoscere. C O N O S C E R E. Do you want to get to know the cities? Voi conoscere le città? Very good. Voi conoscere le città? And we've seen how la città, città being one of these nouns that we get from our conversion of iti to ita doesn't go into plural the noun itself, only the word for the le città. Very good. And additionally, with cheetah, uh, what I learned from teach is the fastest thing in the universe is the cheetah. Uh, I think that is all of those. Let's do some reading like a three-year-old. <clears throat> Ci 
Chipoy Alinari, and this is uh, The Hunger Games, which I think I have a link to all three of them in Italian as PDFs in the description of the videos. Chipoy Alinari and Semi. So if you use a uh, link or the other one that's like the open source one that's like link, somehow you can load them in and use them in that, but I haven't figured that out either. <laughs> this dark gun technology stuff just plum evades me. Uh, Chipoy Alinari in Semi. The te, temi lunidae. There's no L in there. Let me start that over. Venis, venissimo. Allora de temi unidae di quel che sapete fari. Ci escorta image. Non so fari niente di chapita. A meno che... Quocheri? Let's see. Nutari. Nutari. Suonari. Quocheri. Quocheri. I'm going to go with. A meno che quocheri il pani non valga qualcosa. No spiacente cat. No spiacente. Catness so che se Abili con il coltello, rebata image. Non proprio, peroso, cacciari dico, con arco a freccia. E se brava, chiedi image. A se brava, chiedi image. Ci devo pensare. O meso cibo in tavolo per quattro anni. Non e ro non e roba da poco. Non sono brava come mio padre. Lui aveva più esperien esperienza. Esperienza. O più mira di gale. Ma lui è un... Genio con le, le trapole e i laci. Abastanza, rispondo. E bravi, bravissima. E bravissima. Interviene. Interviene pita. Mio padre compra i suo scoiatoli. Scoiatoli. Mi meraviglia sempre che la frecce non lacerino la mai i corpi. Le, li colpisce sempre nell'occhio. E fa lo stesso con i conigli che vendi al macellaio. Macellaio. E capaci. Capaci. E capaci di abetera persino un cervo. And the, the uh, stream is crapping out again. I think I need to restart the computer. Questa valutazione della mia capacità da parte di Pita mi cogli del tutto di soppressa. Primo, mi meraviglio che si ne sia accorto. Secondo, che stia... Che stia Magnificando le mia virtù. 
Que intenzione hai, gli chiedo sospeto, sospetosa. Che intenzione o dici si amici ti voglie aiutare dev, devi per sapere uh, di cosa sei capace. Non sotto valutarti, sotto valutarti, sotto valutarti, non sotto valutarti, risponde the pita. Non so perché, ma questo, ma questa cosa mi di teverso. E tu, allora? Ti ho visto al mercato. Riesci a... Solavare sacchi di farina di farina da cinquanta chili rabato in tono duro. Degli questo. Questo non è niente. Sì. E di certo nell'arena tovero Chi sa, chi sa, quanti sacchi di farina da si quanti sacchi di, di farina da terrari in testa agli altri, altri. Non è come saper mangiare un arma. E tu lo sai, spara lui di Romando. Safari la lotta, dico a Amich. L'anno scorso ha arrivato secondo nella gera scolastica dietro suo fratello. E questo a che serve? Quanta volte hai visto qualcuno fare la lotta fino alla morte, dice Pita, dis- disgustato. Il combattimento, il com- combattimento corpo a corpo c'è sempre. A te basta trovare un coltello e qualche possibilità c'è l'hai. Per me, si mi attaccano, attaccano, e la fine, sento la mia voce che si alza di tono per la rabbia. Ma non sarà così. Tu te la spacer, spacerai sul, sugli alberi mangiando Scoiatoli, selvatici, selvatici ed eliminato la gente con arco e freccia. Sai cosa mi ha detto mia madre quando è venuta al salumar, salutarmi, salutarmi. E venuta a salutarmi. Tanto per Tirarmi su, che forse il distretto dodici avrà finalmente un vincitore. Poi ho capito non, che non parlava di me, parlava di ti, esclama Pita. Figurat, figurati, certo che parlava Parla, parlava di te, dico liquidando il discorso con un gesto. Ha detto è un toast quella, quella, raba, quella rabata pita. Mi blocco di cor, colpo, mi blocco di corpo, colpo. 
colpo. Mi bloco di colpo. That is a string of words I have not seen strung together before. Ah. I stop suddenly makes more sense than I block myself suddenly. Davvero la sua madre li ha detto questo di me. Ha avuto maggiori considerazioni, considerazioni, considerazioni per me che per suo figlio. Vedo il dolore negli occhi di Pita e capisco che non sta mentendo. 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 When I finish this, I'm going to play the Mentendo. <laughs> Vido a dolori negli occhi di Pita e capisco che non sta mentendo. Al, al, al improvviso, al improvviso sono sul retro della penetaria. E sento la pioggia. Oh, sento la pioggia gelata sulla schiena e la pancia vuota. Quando li parlo la mia voce è quella di un ragazzina di undici anni. Ma solo perché qualcuno mi ha aiuto, aiutato. That's two pages. Where does the chapter end? A ways away. I'm going to read one more page because I don't think I've had you suffer enough. Gli occhi di Pita Cordorono Cordorono al panino che ho tra le mani. Capisco che anche lui ricorda quel giorno per so si limita a scrollare la spalla. Ti aiuterano Aiuterano, ti aiuterano nell'arena. Farano a botte per sponsorizzarti. Sponsorizzarti. Farano a botte per sponsorizzarti. Lo stesso vale, lo spesso vale per te, dico. Pita... Revolge. Pita revolge lo soguardo a hemage. Non ne ha proprio idea. Defetto del, del effetto che puoi fare. Passa le unghi, unghia. Passa le unghia sulla venatura del tavolo. Evidentando di guardarmi. Ma di cosa dio, dio, diavolo, diavolo, diavolo. Ma di cosa diavolo parla. Che dovrebbe, I would say it's diavolo, so it's probably, I'd say it's diavolo. So it's probably Diavolo, because <laughs> I always get it wrong. Uh, Ma di cosa Diavolo parla? 
Que dovrebi ayutarmi. Cuando morivamo difami, nasuno mi a ayutato. Nasuno eceto pita. Cuando o cominciato ad avere qualcosa da baratare. Le cose sono cambiate. Sono determinata come commerciante. O sono io. Che effetto faccio? Sembro de boli e bisognosa. Sembro de boli e bisognosa. Sta in suando che facevo buona boini, boini affari perché la gente aveva compassione di me. Cerco di riflettere riflettere per capire se è vero. Magari qualche negoziante negoziante è stato un po' generoso nei suoi barati, ma ho sempre attributo la cosa ai rapporti rapporti di vecchia data con mio padre. E poi la mia selvagina e di prima classe. Nessuno ha avuto compassione di me. Lancio una squardo trovo al panino. Sicur che pita voles, volesa insultarmi. Um, let me find it again. It's on this page. Of course, I'm not going to find it now, so. But I will run across it again. And even though I said it nine times, I don't remember the word. <laughs> what a retard. Um, how's I. Oh, there it is. Diavolo. So we had Diavolo and Diavolo. So is Diavolo the first one or is Diavolo the first one? This is like a optometrist thing. One is Diavolo, two is Diavolo. We'll go with that.
Diavolo. Got it. Diavolo. Grazie mille. It's one of those where where emphasizing the pentultimate um, syllable is right. But there are so many words where that's not the rule. So I don't know how to keep it straight other than just screwing it up and having somebody say, no, that's screwed up. It'll eventually sink in. I appreciate the help. Dopo circa, dopo circa un minuto, Amich Dici. Benny Alora, Benny, Benny, Benny. Katniss non è certo che si serano arco a frecce nellarina, ma durante la tua sessione privata. Con gli strategi, strategi mostra loro quello che sai fare. Fino a quel momento, sta lontana dal tiro con l'arco. Te la cavi con le trappole. Non conosco qualcuna di quella semplici borboto. All right. We will leave. We will break there because it's evenly at a page. And we will pick that up again. Domani. Uh, what are we at? 132. So we'll do 5, 15, 25, 35. Uh, okay, and we'll stop before the writing. We'll go through the grammar. We'll start with the review, the reading, the listening, and the grammar. We'll do that. Il bambino è seduto sul pavimento e sua madre è seduta sul divano. Il bambino è seduto sul pav pavimento e... La madre, it may say la donna, but it should say la madre, uh, seduta um, sul divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. Il gatto è sul divano e la donna è accanto al divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro il divano. La donna è seduta sul divano e l'uomo è dietro, dietro uh, il divano. It's la spazzatura. La spazzatura. Oh, ho portato fiori, ho pulito, ho piato, ho portato fiori la spazzatura. Ho portato fuori la spazzatura. Ora devo il pavimento. Oro devo pulire o spazzare. Hmm. To sweep is the spazzari. Is to mop also the spazzari? Because this is like to sweep and this is to clean. I'm going to go with mopping and sweeping are the same thing. Oh, they're not. Ora <laughs> devo pulire il pavimento. Is it, is it because oh. water is involved? I piatti. Uh, ho lavato i piatti. No, no, yeah, ho lavato. Ho lavato i piatti. I've already Ora done. devo il pavimento. See here it's spazzura, right? Ora devo spazzare il pavimento. Ora devo spazzare il pavimento. 
So is mopping Polari because Farò il bagno. it's wet? Farò il bagno. Farò la doccia. Farò la doccia. Although it looks like he's done and it's o fatto la doccia. But la donna fa la doccia. La donna fa la doccia. La donna, la donna fa il bagno. Fa il bagno. La, la donna fa il bagno. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere, which I still have trouble saying. Passa l'aspirapolvere sul divano. Passa l'aspirapolvere sulle scale, per favore. Passa la spira polvere sul, sulla scala, per favore. Passo la spira polvere sul tappeto. Passo, passo la spira polvere sul tappeto. Passo la spira polvere sul soffitto. Passo la spira polvere sul soffitto. La spira polvere. Il gatto è nel lavandino. Il bambino è nella doccia. Polisco la lavandino. Il lavandino. Polisco il lavandino. Polisco il lavandino. Polisco la doccia. Polisco la doccia. Le ciotole sono stoviglie. Le ciotole sono stoviglie. I piatti sono stoviglie, i bicchieri sono stoviglie, le tazze sono stoviglie. I piatti sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. I bicchieri sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. Le tazze sono stoviglie. Il bicchiere è pieno. I bicchieri e piano. La pattumiera è piena. La pattumiera put più. La pattumiera è piena. La pattumiera. Pattumiera. I know it's M I E R E, right? Pattumiera. E piena. It's full. Il bicchiere vuota. è vuoto. Il bicchiere è vuota. vuoto. La pattumiera è vuota. La pattumiera, la pattumiera è vuota. Il bicchiere, il bicchiere è vuoto. Riordina la cucina, per favore. Riordino la cucina. Riordino la camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Camera. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Riordina la tua camera, per favore. Riordino la mia camera. Riordino. Riordino is a hard word for me. I mean, they're all hard words for me, but... Riordino. Che cosa? Che cos'è? Che cos'è? È la gamba di un bambino. È il braccio, braccio. È il braccio di una bambina. È la gamba di... Un, un bambino. I think they put them together like this so the female body part is on the male person and the, fem the male body part is on the female person. Just to screw with us. Que cosé? El bracho de una bambina. Questi sono i miei occhi. Occhi. 
questi sono i miei occhi. Queste sono la mia gamba. Questa è la mia bocca. Questo è il mio braccio. Queste sono la mia orecchia. Questo è il mio naso. L'uomo cara dalla bicicletta. This is cara, this is o cadato. La bambina è caduta dal recinto. L'uomo è caduto dalla bicicletta. A, not O. La bambina cade dal recinto. Cade dal recinto. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Successo. Jeez. Che cosa è successo? Mama ha lavato la tua maglia. Oh, I guess it's his sweater. That's that's even more hilarious. Uh, che cosa è successo? Uh, o balato per tre ore e ora notte. Che cosa è successo? Sono andata in spiaggia e c'era e c'era molto sole. Mi fanno male gli occhi. See, there's a thin line between this one complaining about the eyes and this one complaining about the eyes, but that could also be a headache. But this one is a headache, and this does not look like the nose is bothering her, but hurts her nose. Il mio figlio fa male la pancia. Alla donna fa male il braccio. Li fa male la bocca. He just looks like he can't believe it. Huh? Almost like this, but just with one hand. Alla donna fa male il naso. Mi fa male la testa. Che temperatura c'è fiori? Fiori. Che temperatura che fiori? Uh, due gradi. Di dovresti mettere il capotto. Che temperatura che fiori? Trenta gradi. Devremo andare alla spiaggia. Fa collezione, fa collezione una volta al giorno. Bevo il caffè una volta al giorno. Il treno parte la Parigi due volte al, al giorno. Prenda questa medicina due, due volte al giorno. Ah. Jokey a tennis? Si. Gioco tre volte alla settimana. Uh, um, prendi della medicina? Si. Prendo questa una volta, una volta al giorno. Si, prendo questa una volta al giorno. A 
Attenzione, questo albero è molto alto. Attenzione, arriva una macchina. Attenzione, il pavimento è bagnato. So, bagnato, bagno is is also wet. Is that right? Cosa che che non va? Cosa che che non va? Mi fa male la testa. Buongiorno, dator balestra. Buongiorno, Fernando. Buongiorno, dator balestra. Cosa che che non va? Mi fa male la testa. Quest'uomo è più forte. Questa donna è più forte. Questa donna è più forte. Questa donna è forte. Questa donna è fio- forte. Quest'uomo è forte. Quest'uomo è forte. Chi è più forte? Chi è più forte? L'uomo è più forte della donna. Okay. Got it. I didn't know if bagnato was like the past tense, but it's not. It's the current state. Millie Grazie. Grazie, Millie. <laughs> uh, okay. L'uomo è più forte della donna. Or cosa, I guess. L'uomo è più forte della donna. L'uomo è più forte della donna. La donna è più forte dell'uomo. La donna è più forte dell'uomo. La donna è più forte dell'uomo. Le ragazze non fanno esercizio, parlano. Le ragazze non esercizio, parlano. L'uomo non fa esercizio, legge. L'uomo non fa esercizio, esercizio. L'uomo non fa esercizio, legge. L'uomo non fa esercizio. Legge. La donna fa esercizio. L'uomo, la donna, fa esercizio. La donna fa esercizio. Esercizio. It almost sounds like he's saying esercizio, not saying the E. Maybe it's because there's a fi right before it. La, la donna, donna fa, fa esercizio. La donna fa esercizio. La donna fa esercizio. Il bambino fa esercizio. Il bambino fa esercizio. Lui è 
forte perché fa esercizio. Lui fa Lui è forte perché fa esercizio. Oh, lui f- Lui è forte perché fa esercizio. Lui è forte perché Fai esercizio. Lui è forte perché fa esercizio. Lui è forte perché fa esercizio. Ok, per, just perché fai. Esercizio. Er, er, Esercizio. Lui è forte perché fai esercizio. Faccio esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. Esercizio lunedì. Faccio esercizio lunedì, Faccio. mercoledì e giovedì. You gotta make it or do it. Faccio uh, esercizio lunedì, mercoledì e giovedì. It might be martedì. One of those other Facciamo days. esercizio sulla Monday, spiaggia. Monday, Wednesday and Thursday, which is weird. It should be Monday, Wednesday and Friday. Um, facciamo, facciamo esercizio, esercizio alla spiaggia. Facciamo right? esercizio sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Facciam, facciamo. Esercizio sulla spiaggia. Yeah. Mi alleno a tennis. Mi alleno a tennis. L'uomo si allena a golf nel suo ufficio. L'uomo si allena a golf sul ufficio. Esercizio. Esercizio. Si allenano a calcio. <laughs> si allenano a calcio. Si allenano al calcio. Al calcio, a calcio, not al, right? Just a. A calcio. Si allenano a calcio. Yeah, because it's always a calcio. La squadra di calcio si allena. It is always nel parco. La squadra di calcio si allena. La squadra di calcio si allena. La squadra di tennis si allena. La squadra di tennis si allena. Fa una foto alla squadra di golf. Fa una foto la squadra Fa una foto la squadra di golf. Fa una foto alla squadra di golf. Alla. Fa una foto alla squadra di golf. Ci sono 11 ragazze in questa squadra. squadra. Ci sono 11 ragazzi in una squadra. La squadra del Brasile porta il giallo. La squadra di Brasile porta a giallo. Ci sono sei ragazzi in questa squadra. 
Ci sono sei ragazzi in questa squadra. La squadra della Francia porta l'azzurro. La f- squadra della Francia porta azzurro. La squadra della Francia porta de l'azzurro. La. And della is all one word. La squadra di Franci- della Francia porta azzurro. La squadra. Dra- L'uomo si esercita al violino in teatro. L'uomo si... L'uomo si esercita al violino in teatro. L'uomo si... L'uomo si esercita al violino in teatro. He's practicing his violin in the theater, that's for sure. La bambina si esercita al pianoforte. Si... Azerci? La bambina si esercita al pianoforte. La bambina si esercita il pianoforte? La bambina si esercita al pianoforte. Il bambino si esercita al violino nella sua camera. I don't know the verb. Il bambino si esercita al violino nella sua camera. Il bambino si esercita il violino al camera? Il bambino si esercita al violino nella sua camera. Sulla camera. La donna si esercita alla chitarra nel soggiorno. Esercita. Dovresti Exercise. prendere quest'autobus. È più veloce. So, esercita... Esercita is to exercise, but it's also to practice, but it's to practice in a different way than Alinari is. Or is it just... Or is Alinari more... I don't know. So we saw conoscere, which oh, means to you know hush. in some circumstances. Who even started you? Like if you know a person or a no, place. seriously. And also hush. to get to know. Stop. No one asked you. Is there cheetahs the practice? Not to exercise. Dovresti prendere quest'autobus. È più veloce. Dovresti bere questo. Fa freddo fuori. Dovresti bere... F- Dovresti questo? bere questo. Fa freddo fuori. Do- Dovresti bere f- questo. Fa freddo fuori. Lo dovresti ascoltare. È bello. Lo lo dovresti ascoltare. Lo bello? Lo dovresti ascoltare. È bello. È bello. Listen to that thing. Lo dovresti ascoltare. Mi dovrei mettere l'abito nero o quello grigio? Dovresti mettere il vestito azzurro. Dovresti mettere il vestito azzurro. Mi dovrei mettere il vestito azzurro o quello nero? Dovresti mettere l'abito grigio. Dovresti mettere... Dovresti mettere l'abito grigio. Dovresti mettere l'abito L'abito grigio.
Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Voglio guardare la televisione, ma devo fare es- esercizio. Voglio guardare la televisione, ma dovrei fare esercizio. Yeah. Voglio mangiare del cioccolato, ma non dovrei. Non dovrei means I can't, right? I'm not allowed to. Voglio mangiare del cioccolato, ma non dovrei. Voglio mangiare la cioccolato, ma non dovrei. Voglio andare a casa in anticipo, ma non dovrei. Voglio andare a casa in anticipo, ma non dovrei. Voglio ballare, ma dovrei spazzare il pavimento. Voglio ballare, ma... Voglio ballare, ma Devo... dovrei spazzare il pavimento. Dovresto... Dovresto... I... I have a chart for the conditionals and I have not memorized them and I need to do that. Dovrei spazzare il pavimento. C'è qualcuno nella doccia. C'è qualcuno in... Yeah, c'è qualcuno in la doccia. C'è qualcuno nella doccia. C'è qualcuno in ufficio. C'è qualcuno in ufficio. C'è qualcuno alla porta. C'è qualcuno alla porta. Qualcuno vuole parlare con te. Qualcuno vuole chiamare. Chiamare. Qualcuno vuole <laughs> parlare con te. Right. Qualcuno minute. vuole parlare con te. Oh, Polari. Uh, Qualcuno? qualcuno vuole parlare con okay. te. Qualcuno vuole parlare con te. Qualcuno vuole parlare. Vuole parlare. C'è qualcuno con nella te. macchina. C'è? C'è qualcuno nella macchina. Qualcuno? C'è qualcuno nella, nella ma- macchina. Qualcuno fa esercizio. Oh, to raise I shouldn't? Okay. Yeah, it's coulda, woulda, shoulda, right? Qualcuno fa esercizio. Qualcuno fa es- esercizio. Qualcuno si esercita alla chitarra. Qualcuno si eser- esercizia una chitarra? Qualcuno chitarra? si esercita alla chitarra. Alla chitarra. Qualcuno si esercita alla chitarra. Qualcuno si esercizia alla chitarra. Qualcuno lava i piatti. Qualcuno lava i piatti. Si esercizia. Questo è un buon posto per nuotare. So is esercita the verb or is it an adverb? Maybe that's what I'm missing about the whole thing. Questo è un buon posto per nuotare. Questo è un buon posto per nuotare. Questo è un buon posto per sciare. Questo è un buon posto per sciare. Questo è un buon posto per allenarsi a calcio. Questo è un buon posto si allenare 
a calcio. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è buon posto per esercizio. Esercizio is a verb. Is it Ciao, sugar daddy. Oh, is it Chitauri? Okay. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è un buon posto per fare esercizio. Questo non è un buon posto per esercizio. Cercano un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Cercano un posto per campeggiare. Dobbiamo cercare un posto per esercitarci con i nostri strumenti. Uh, for a place to Dobbiamo cercare un posto per giocare a calcio. Cerca un posto per mangiare. Cerca un posto per mangiare. You get that many words and I can repeat it. <laughs> Qualche volta faccio foto a persone e qualche Got volta it. ad animali. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Qualche volta Qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Oh yeah, he's speaking first person. It's still Ollie Richards. Um, qualche volta faccio foto a persone e qualche volta ad animali. Qualche volta qual, qualche volta faccio una foto Qualche volta faccio foto a persone e qualche e volta ad animali. E qualche... qualche volta la matematica è facile e qualche volta è difficile. Qualche volta, qualche qualche volta, volta la matematica è facile matematica e qualche volta è, è difficile. 
qualche volta la matematica è facile e qualche volta è difficile. I think. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta fuori. Qualche volta il cani i cani volvono vivono a casa in no casa. Qualche volta in... i cani vivono in casa e in qualche casa. volta fuori. Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta a fiori? Qualche volta i cani vivono in casa e qualche volta fuori. Oh, just fuori. A scuola qualche volta a portiamo scuola. la gonna e qualche volta i pantaloni. Portiamo sempre la gonna a scuola. Portiamo sen- sempre la gonna a scuola. Di mattina bevo sempre il caffè. Di mattina bevo sempre il caffè. Di mattina qualche volta bevo il caffè e qualche volta il tè. Di mattina qualche volta bevo il caffè e qualche volta bevo a tè. Il tè. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo. Qui qualche Qui? volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui? <laughs> Qui calque qual che? Qui qual che? Volta fa freddo e qualche volta fa caldo. Qui non fa mai freddo. Qui non fa mai freddo. Il cioccolato non è mai aspro. Il, cio- il cioccolato non è mai aspro. Il cioccolato non è mai aspro. Non è mai aspro. Il cioccolato non è mai aspro. Le limette sono sempre aspre. Le limette, Le limette sono sempre aspre. Le limette, Le limette è sempre aspre. Il pepe non è mai dolce. Il pepe è in... E pepe non è mai dolce. Lo zucchero è sempre dolce. Lo zucchero è sempre dolce. Orecchio. Un orecchio. Un orecchio. Mi fanno Mi male. Fanno male. Orecchie. Mi fanno male. Le orecchie. Le orecchie. Mi fanno Sono male le orecchie. le orecchie. Sono le mie orecchie. If it's un orecchio. Qu- 
Questi sono la mia orecchia. Queste sono le mie orecchie. Yeah, Ho I bisogno know, but... di un cerotto ginocchio. But it's masculine plural, right? Un orecchio. Wouldn't it be li orecchia? Why? Or G-L-E, G-L-I orecchia, not L-E. L-E is feminine, isn't it? And orecchio isn't feminine? But down there it's a feminine plural. O bisogno di un cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Un orecchio. Un orecchio. Queste sono la mia orecchia. Queste sono le mie orecchie. I'm glad it's consistent. <laughs> like la mano. Le orecchio. All right. Um, o bisogno di un cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Ano de cero- cerotti sulla ginocchia. Hanno dei cerotti sulle ginocchia. Mi male le orecchie. Mi fa male la orecchia. Oh, wait a minute. Hang on. Now, does the verb relate to the person who is hurting or the things that are hurting? Mi fa male la orecchia. Mi fano. Oh, no, it'd be Fano anyway. No, it wouldn't be Fano anyway. It would be Facho in the first person. This is third person. Uh, But it's plural. Mi fanno male le orecchie. Gli? Male il naso. Li fa male il naso. Gli fa male il naso. Mi? Male la testa. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. A mio figlio? Male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. Mi? Male gli occhi. Mi fanno male gli occhi. So this relates to the body part that's being hurt, whether it's plural or singular. Mi fanno male gli occhi. Okay. Attenzione, per favore, quando guidi nella neve. Fai attenzione. Per favore. I think it's always going to be fai attenzione. Fai attenzione, per favore, quando guidi nella neve. Quando guidi nella neve. Attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Fai attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Fai attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. Attenzione, per favore.
is it going to be it's not going to be fate but it's it's going to be fa because she's just talking to him and it's more of a more of a uh a um formal setting right same thing here it's more of a formal setting so it's going to be fa what is it fano is it fate why is it fate fate attenzione per favore attenzione quando è su una scala arrivederci Why was that one fate? And is that going to make this one fate too? Or is it more infamili- uh, inf- informal like these? Faccia attenzione quando è su una scala. Arrivederci. Quando pioveva. I missed every one of those. It would be Sono Ushito if it was in the past, right? It looks like it's currently raining on him. Oh, it's... Quando sono uscito, pioveva. Salivo su un albero e... I'm going to go with Sono Caduto. Salivo su un albero e sono caduto. Sono, sono caduto, caduto e... e... Al braccio. Mi facevo male. Mi sono fatto male. Al braccio. Sono caduto e mi sono fatto male al braccio. Quando sono caduti e si sono fatti male alle gambe. Quando hanno sciato sono caduti. What? Quando sciavano, sono caduti e si sono oh, fatti sci- male alle gambe. Well, che cosa I è successo? I'm sucking at this per tre ore exercise. ieri notte. Che cosa è successo? Oblato, oblato, per tre ore ieri notte. Ho ballato per tre night. ore ieri notte. Che cosa che è cosa successo? È successo? In spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Che cosa è successo? Da cavallo. Che cosa è successo? Uh, sono caduto da cavallo. Cadevo. Sono caduta da cavallo. Che cosa è successo? Dal recinto. Sono caduto dal recinto. Sono caduto dal recinto. Alla donna fa male. Il naso. Alla donna fa male il naso. Alla donna fa male il naso. Mi sono sì, fatto mi male. Mi fatto male il naso. Al naso? Why? Is it because it's past tense? Mi sono fatto male al naso. Gli fa male? Il naso. Gli fa male il naso. Alla donna fa male. 
il braccio. Alla donna fa male il braccio. Si è fatta male. Al braccio. Si è fatta male al braccio. I can get behind that. Fa male la testa. Uh, il bambino fa male la testa. Al bambino fa male la testa? Why? Al bambino fa male la testa. Fa male la pancia. Oh. It's when there's an ah at the beginning of the sentence that I'm not grasping. Alla bambina fa male la, pan- la pancia. Alla bambina fa male la pancia. Fa male il naso. Because it's alla, does it make it glee? Oh. It makes it alla because it's reflexive, right? So it's going to be glee because it's reflexive. Gli fa, gli fa male il naso. Fanno and male gli occhi. And it's going to be mi fanno. It's always mi fanno going to male be the gli occhi. One. That makes sense. Let's do that again and then we're going to... This is... Orecchio. Un orecchio. Un orecchio. Mi fanno male. Mi fanno male. male. Orecchie. Le orecchie for no particular Mi fanno reason. male le orecchie. Sono le mie orecchie. Questi sono le mie orecchie. Queste sono le mie orecchie. Ho bisogno di un right. cerotto ginocchio. Sonia di un tirato. But this should still be sul because it's masculine. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Orecchio. Orecchio. Right. Queste sono la mia orecchia. Un orecchio. Un orecchio. Questo le, questo sono, queste sono la mia orecchia. 
Queste sono le mie orecchie. Uh, ho bisogno di cerotto sul ginocchio. Ho bisogno di un cerotto sul ginocchio. Hanno, di, hanno dei cerotti sulle ginocchia. Hanno dei cerotti sulle ginocchia. Grammar sucks. Mi male le orecchie. And me relates to her. But it's me fano male le orecchie because the body part is plural. This this is the actual subject of the sentence, right? Mi fanno male le orecchie. Gli male il naso. Li fa male il naso. Gli fa male il naso. Mi, Mi. Ma male la testa. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. A mio figlio. Male la pancia. Fa male la pancia. A mio a figlio mi... fa male la pancia. Mi, mi, f... mi fa male gli occhi. Gli occhi. Gli occhi. Mi fanno That... male gli occhi. This whole set of slides makes sense. Attenzione, per favore, quando guidi nella neve. This doesn't because of the conjugation of fari. Fai is second person singular. Fate is second person plural. Faccia is third person singular, right? And this is directed at the driver, which is first per, per, second person singular, which makes it fi. This one makes sense. Fai attenzione, per favore, quando guidi nella neve. And sh attenzione, per favore, quando giochi con il bambino. And mom's talking to the girl, which is fi, which makes sense. Fai attenzione, per favore. Quando giochi con il bambino. Attenzione, per favore. Now this one. She's talking to him. So it seems like it would be fa. But it wasn't. It seems like it was fate, which would make sense if she was talking to more than one of them. But I don't see more than one of them. And it seems like if she's talking to him in a... In a formal setting, then your second person verb uses the third person conjugation. Right, so what she's saying is, is all y'all be careful. Yeah, she's like either talking to a classroom or she's talking to more than just the person you see. Fate attenzione, per favore. But, attenzione quando è su una scala. Arrivederci. That's not, that's not clear from the picture, though, right? Now, this is going to be a singular, so I'm going to rule fate. I, I would rule fate out right away. And I don't remember what the right answer was, but I don't think it was fi. Was it faccia? If it's faccia, why is it faccia? Is faccia the third person singular? I thought fa was.
Faccia attenzione quando è su una scala. Arrivederci. Quando pioveva. Oh, these are all these sonos, right? Except this last one. Quando sono uscito pioveva. Quando sono uscito pioveva. Salivo su un albero e... For these three, we're doing the... Oh, for all of them, we're doing the, the Passato Prossimo. Except the first phrase of this doesn't take the tense, right? When we go skiing, we fall and we hurt our legs. Salivo su un albero e sono caduto. Sono caduto e al braccio. I fell and I hurt my arm. But is it still mi sono fatto male or is it mi f- it's got to be mi sono fatto male. Sono caduto e mi sono fatto male al braccio. Quando sono caduti e si sono fatti male alle gambe. And these are two different completely different basically sentences. We look at the first clause. Quando sciavano. Sh- when we go skiing. Quando sciavano. Sh- when we go skiing. Then, separately from that, sono caduti e si sono fatti male alla gambi. We fall, all of us fall, and we all hurt our legs. So that makes sense. Quando sciavano, sono caduti e si sono fatti male alle gambe. Che cosa è successo? What per tre ore ieri notte. Ovalato tre per tre ora ieri ieri notte. Ieri notte. Ho ballato per tre ore ieri notte. Che cosa è successo? In spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Sono andata in spiaggia e c'era molto sole. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Da cavallo. Sono caduto al da cavallo. I fell off the horse. Sono caduta da cavallo. Che cosa è successo? Dal recinto. Still going with sono caduto dal recinto. I fell off the fence. Sono caduto dal recinto. Alla donna fa male. Alla donna fa male. So this is The nose of the woman hurts, right? So it's il naso. Alla donna fa male il naso. Mi sono fatto male. And this is I have I have pain of the nose, which is why it's L, right? Mi sono fatto male al naso. Gli fa male? And it would be the same. Me and Lee's are the same. Except he's speaking about it here and we're speaking about him there. Right? So it's still Al Naso. No, it's Il Naso. Why? Oh, because this isn't past tense. 
This is a current situation. The nose is hurting him. That makes sense. Gli fa male il naso. Alla donna fa male. And this is going to be il braccio too because the arm is hurting the woman. The arm of the woman is hurting, right? Alla donna fa male il braccio. Si è fatta male. And this is past. This is going to be al braccio. Si è fatta male al braccio. Fa male la testa. And this is... Still going to be al because it's of the kid. Because the head, la testa, la pancia... Leocchia and il naso. Those are the subjects of the sentence. So it's going to be al bambino. Al bambino fa male la testa. And it's going to be al Fa male la pancia. Alla bambina fa male la pancia. And it's going to be gli. Fa male. Gli fa male il naso. And it's going to be me. Fanno male gli occhi. Mi fanno male gli occhi. That whole set of slides makes sense. All right. That's it. Two hours and 43 minutes. Holy crap. Ran a little bit over today. Um, Gugugum. Mili grazie per uh, la tua aiuta. Um, uh, Um, uh, studiamo again domani I'm not sure about again um, uh, but tomorrow we'll do some more we'll read some more of the uh, other stuff we'll do the writing the speaking and the listening and maybe the review it depends on how long these two take i didn't realize the last time i looked it was like 153 and now it's 244 because that last exercise um with those reflexives uh took a while to just figure out what exactly it is the sentence is saying um and i can understand when I read it, but I certainly can't string the words together to speak yet. But eventually, so. Um, uh, grazie mille per la visione. Um, ci vediamo domani. E arrivederci. Gra- uh, grazie mille a tutti uh, per la... Um, Ayuta, 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 no, Ayuta. Yeah. Uh, io non pratico um, at uh, at uh, at the Bozata enough. I know enough. I don't know it right now, but I know it when I see it. <laughs> All right. Arrivederci tutti. <laughs>